যে আমার প্ল্যান ছিল না দেওবন্দে পড়ার প্ল্যান ছিল যে আমি সালাফিয়াতে পড়ার কারণে কারণে দেওবন্দ দেখতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ নিয়ে চান্স হয়ে গেল এই জন্য থাকে গেলাম এখানে আরেকটা কথা বলিনি যে নদপড়া মাদ্রাসায় যে আলিম পর্যন্ত ক্লাস থ্রি থেকে না আলিম পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় আমি পড়াশোনা করলাম এই দীর্ঘ সময়ে আমার পড়াশোনার পিছনে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম ছিল আব্বুর প্রত্যেক যে ক্লাসে যে বইটা হতো ওই ক্লাস আসার আগে আব্বু ওই বইটা আমাকে বাসায় পড়িয়ে নিত যেমন ক্লাস সেভেনে আমরা ব্লুগুলো মারাম পড়ি তো ক্লাস সিক্সের ছুটিতে ছুটিতে আব্বু আমাকে ব্লুগুলো মারাম পড়িয়ে নিয়েছে ফার্স্ট টু লাস্ট ঠিক তেমনিভাবে মিশকাতুল মাসাবে আমরা পড়ি ক্লাস নাইন টেনে তো আব্বু ওটা আমাকে এইটে বা বিভিন্ন ছুটিতে ছুটিতে ফার্স্ট টু লাস্ট পড়িয়ে নিয়েছে আর্লি আর্লি এবং যত বই আমি ওস্তাদদের কাছে পড়েছি সব বই একবার করে আব্বুর কাছে শেষ করা আছে সেটা আরবি গ্রামারের বই বুলুগুল মারাম হাদিসের গ্রন্থ মেশকাতুল মাসাবে হাদিসের গ্রন্থ ফার্স্ট টু লাস্ট এবং আরবি শিক্ষার যেগুলো প্রাথমিক গ্রন্থ মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় আল্লু আল্লাহ আরবি আলী গয়ের নাতিনা বিহা মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা যায় গিয়ে আরবি ভাষা শিক্ষার যে কোর্সে ভর্তি হয় চার খণ্ডের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত এই চার খণ্ডের বইটাও আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে পড়ানো হয় তো ক্লাসেও পড়েছি এবং আব্বু বাধ্যতামূলক প্রত্যেক ছুটিতে এগুলো শেষ করিয়ে নিত এবং পিতা মাতার খুব মনোযোগ ছিল আমার পড়াশোনার খেয়াল রাখার প্রতি প্রতিদিন ক্লাস থেকে বাসায় আসলে আজকে কয়টা ক্লাস হলো কোন ক্লাসে কোন বই থেকে কোন বই কোন পৃষ্ঠা থেকে কোন পৃষ্ঠা কতটুকু পড়ালো আজকের পড়া পারলাম কিনা না রেজাল্ট কী হলো সব কিছুই আমার আব্বু আম্মু খোঁজ নিতেন সার্বিক খোঁজ নিতেন সব সময় এবং প্রতিদিন আর এখানে আরও একটা বিষয় ছিল যে আরবি গ্রামারের যে বিষয়গুলো আব্বু বারবার বলতো যে প্রতি সপ্তাহে এগুলো একবার করে রিভাইজ দিতে হবে ছাত্রদেরকেও বলতো আমাকেও বলতো এবং বাসায় বাধ্যতামূলক করিয়ে নিত যে প্রতি সপ্তাহে একবার আরবি গ্রামারের বইগুলো রিভাইজ দিতে হবে তো এইভাবে আলিম পর্যন্ত যে সময়টা প্রাথমিক যে শিক্ষা এটা আব্বুর অবদান এর পিছনে সবচেয়ে বেশি তো আমরা যেখানে ছিলাম যে আলিম পরীক্ষার পরের অংশটাতে ছিলাম তো এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর দুইজন উস্তাদি বলল যে আবদুল্লাহ তুমি যা পড়েছো এক বছর অনেক পড়লা এখন তোমার বাইরে যাওয়া উচিত আবদুল খালেক সালাফি উস্তাজিও বললেন হাফিজাহুল্লাহ এবং বদিউজ্জামান রাহিমাহুল্লাহ বললেন উনি আমাকে তুই করে বলতেন বদিউজ্জামান উস্তাজি এবং খুব ভালোবাসতেন দুই উস্তাদি আর আমি চেষ্টা করতাম দুই উস্তাদের খেদমত করার আমার জীবনে যে দুই উস্তাদের খুব বেশি প্রভাব আছে তাদের মধ্যে এনাদের দুইজন তো বিশেষ করে আব্দুল খালেক সালাফ উস্তাজের আমি প্রতিদিন সকালের খাবার এনে দিতাম হোটেল থেকে উস্তাজ যে ডায়াবেটিসের রুগী ছিলেন তো রুটি খাওয়া জরুরি ছিল তো মাদ্রাসায় রুটি হতো না হোটেল থেকে আমি এনে দিতাম তো মানুষ মনে করে যে মানে উস্তাদের খেদমত করাটা এই যুগে আসলে উঠে গেছে অনেকটাই তো উস্তাদের খেদমত করলে বাস্তবে ইলমে বরকত হয় এবং উস্তাদের দোয়া পাওয়া যায় তো আমি দুই উস্তাদেরই খেদমত করতাম আলহামদুলিল্লাহ এবং দুই উস্তাদে আমাকে খুব ভালোবাসতেন তো তাদের পরামর্শ আমি আব্বুকে শোনালাম যে আব্বু উস্তাজিরা এই কথা বলতেছে তো উস্তাজিদের সাথে পরামর্শ করলাম কোথায় যাব তো এই সময়ে পাকিস্তান যাওয়াটা বাংলাদেশের পরিবেশ অনুযায়ী মুশকিল এটা সবাই জানে যেটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার অবকাশ নাই কিন্তু ভারতে যাতায়াতটা একটু সহজ তো এটাই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত হলো যে ভারত যাব এবং ভিসার কাজ শুরু করলাম প্রক্রিয়া শুরু হলো আচ্ছা এর মাঝে একটা কথা বলি সেটা হলো যে মানে ভারত বা পাকিস্তানের পূর্বে সৌদি আরবে যাওয়ার কি কোনো চিন্তা ভাবনা তখন হয়নি সৌদি আরবে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা অবশ্যই ছিল কিন্তু সৌদি আরবে যাওয়া নিজের ইচ্ছার উপর নয় সৌদি সরকার যদি স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে যায় তাহলে যাওয়াটা হয় আর আমরা গরিব দেশের মানুষ আমরা নিজ খরচে নিজ ভিসায় সৌদি আরবে গিয়ে শুধু পড়াশোনা করা অনেক ব্যয়বহুল ব্যাপার যেটা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে অর্থের তুলনায় সহজ আর সৌদি সরকার যদি স্কলারশিপ দেয় তাহলে যেতে পাবো তো স্কলারশিপের জন্য আবেদন করা ছিল আমার আমি মাদ্রাসার যেটাকে সানুবিয়া বলা হয় আমি তো বিশ্ব এখানে দিলাম আলিম পরীক্ষা দাখিল আলিম আর নদপাড়া মাদ্রাসা দিয়েছিলাম সানুবিয়া পরীক্ষা তো এই সানুবিয়া পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ ওখানেও ফাইনাল পরীক্ষাতে এবং ওখানে আর একটা মজার ঘটনা আছে যে আব্দুল সামাদ সালাফি উস্তাদজি যিনি এক সময় যাই হোক বাংলাদেশের অনেক বড় আলিমি দিন আব্দুল সামাদ সালাফি উস্তাদ যে এখন বয় বৃদ্ধ এবং জীবিত আছেন হাফিজাহুল্লাহ তো ফারাইজ যেটা মৃত ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পত্তি কীভাবে ভাগ বাটোয়ারা করা হবে সন্তানদের মধ্যে এই বিষয়ে তিনি আমাদের পড়াতেন তো এটা ছিল সানবিয়াতে আমাদের লাস্ট ইয়ারের ক্লাস এটাতে উনি আমাকে একশোতে একশো এক নাম্বার দিয়েছিলেন খুশি হয়ে এত সুন্দর লিখেছিলাম ওনার ভাষায় তো ওই সানবিয়ার সার্টিফিকেটটা আব্দুল সামাদ সালাফি উস্তাজি এবং আরও যারা প্রতিষ্ঠানের আছে তাদের স্বাক্ষরে
তো ওখানে अप्लाई করার পর ওখানে তো নাম না আসলে যাওয়া যাচ্ছে না যেহেতু নাম আসেনি সেহেতু এখন উস্তাদিরা বলতেছে যে তোমাকে বাইরে পড়াশোনা করতে যাওয়া উচিত আর আমি পরবর্তীতে দেখেছি যে মুহাদ্দিসরা কেউ ভালো মুহাদ্দিস হতে পারে না যতক্ষণ না সফর করে জি ইলমের জন্য সফর করা জরুরি তো যাই হোক ভিসার কার্যক্রম শুরু হলো এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা গেছিলাম যে আমি জামিয়া সালাফিয়া বানারাস ভারতের যেটা অনেক বড় সহিহ আকীদের دینی ভাইদের প্রতিষ্ঠান এবং অনেক পুরাতন সেই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হও কেননা অনেক বড় বড় আলেম দিন সেখানের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ করে তুহফাতুল আহওয়াজি যেটা তিরমিজির ভাষ্যগ্রন্থ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আরবি ভাষ্যগ্রন্থ ওনার ওটার লেখক আব্দুর রহমান মুবারকপুরি তারপর মিরাতুল মাফাতি যেটা মিশকাতুল মাসাবিহের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যগ্রন্থ ওনার লেখক ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরি পৃথিবীতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যেটা আর রাহিকুল মাখতুম সেটার লেখক সাফিউল্লাহ মুবারকপুরি সবাই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন আল জামিয়া সালাফিয়া অনেক আরবি বিদ্বানও তো উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র আরবি বিদ্বানও বিশেষ করে শেখ রবি ইবন হাদি আল মাদখালি যিনি মদিনা মদিনার অনেক বড় আলেম তিনিও এই প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন প্রায় তিন চার বছর ছিলেন যাই হোক এটা একটা ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান সহিহ দিন শিক্ষার তো আমার ইচ্ছা ছিল এখানে ভর্তি হতে যাওয়া এবং এখানে পড়াশোনা করা সেই হিসেবে আমি সেখানে যাই তো আগে থেকেই অবগতি না থাকার দরুন কেননা কোনো কাজে যদি কেউ আগে থেকে করে তাহলে তার কাছ থেকে জানা যায় যে ভাই আপনি ওখানে গেলেন কেমন কি সিস্টেম এরকম আমার জানার কোনো মাধ্যম ছিল না কোনো বাংলাদেশি ছেলে এরকম ছিল না আমার আগে যে জামিয়া সালাফিয়ে পড়ত তো আমি কারো কাছে আমার জানারও সুযোগ ছিল না কোনো যোগাযোগও ছিল না আমি জাস্ট নিজ ইচ্ছায় সেখানে গেছি গিয়ে দেখি যে সেই বছরের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হয়ে গেছে এবং তারা তাদের নিয়মে অটল মানে ভর্তি নিলে আবার পরের বছরই নিবে তো এই জন্য সেখানে আসলে আমি ভর্তি হতে পারলাম না সেখান থেকে ফিরে গেলাম নাদুয়াতুল ওলামা যেটা আর একটা বড় প্রতিষ্ঠান ভারতের লখনৌ লখনৌ যে লখনৌতে সেখানেও গিয়ে দেখি সেখানকার ভর্তি কার্যক্রম শেষ তো তখনও আমার মাথায় দারুল উলম দেওবান ছিল না আমি লখনৌতে যখন দেখলাম ভর্তি কার্যক্রম শেষ সেখান থেকে ফিরে বানারাসে আবার চলে আসলাম আসে এখানেই চেষ্টা করতে থাকলাম যে এখানে পড়াশোনা করা যায় কি না আমি টিচারদের সাথে যোগাযোগ করলাম যে আমাকে কোরআন হেফস করার সুযোগ দিন জামিয়া সালাফিয়াতে তো এখানে যেটা কথা যে এখানকার মানে ভারতের ঘটনাগুলো যদি আমি বিস্তারিত বলি তাহলে অনেক সময় লাগবে যেটা আমি মনে করতেছি যে এখানে সময় হবে না এখানে অনেক ঘটনা আছে তিন বছরের যেগুলো আরেক দিন এবং মজার মজার ঘটনা পুরো ভারতের তিন বছরের সব ঘটনাই বলার মতো সেটা কোনো সময় সুযোগ হলে বলবো ইনশাল্লাহ আমি সংক্ষেপে আর কি মৌলিক বিষয়গুলো বলে যাই সেটা হচ্ছে যে জামিয়া সালাফিয়াতে ওখানকার পাশে অবস্থান করে আমি ওখানে একটা হেফসখানায় ভর্তি হলাম এবং সেখানে কোরআন হেফস করলাম এবং আল্লাহ সুবাহান তালা আমার প্রতি রহমত করেছিলেন যে আমি অনেক দ্রুত সময়ে কোরআন হেফস করতে পেরেছিলাম বিশেষ করে চার মাস সাড়ে চার মাস পাঁচ মাসের মধ্যে আমার কোরআন হেফসটা কমপ্লিট হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ এবং আমি কোরআন হেফস কিন্তু হানাফি মাদ্রাসাতেই করেছি এবং আমি রাফুলে দেন করতাম সব কিছুই করতাম এবং উস্তাদেরা আমাকে অনেক ভালোবাসত হানাফি হওয়ার পরও শুধু পড়াশোনার কারণে আমি সকাল সন্ধ্যে পড়াশোনা করতাম কোনো বিরতি ছাড়াই মানে আমার লাইফে কোরআন মুখস্থ করতে গিয়ে যত পড়াশোনা করেছি তার আগে এবং তার পরে আজ পর্যন্ত কোনো সময় তো পড়াশোনা করিনি ওইটা মনের ভিতরে একটা ব্যথা ছিল আমার যে যত আলমিরি জীবনী পড়েছি সবাই কোরআনের হাফেজ হাফিজ বিন তাইমিয়া হাফিজ বিন হাজার আসকালানি ইমাম বুখারি সবার জীবনীতে লেখা আছে তারা কোরআনের হাফেজ হয়েছে তা আমি কোরআনের হাফেজ ছিলাম না তো এটা আমার খুব মনে ব্যথা হতো ইতিপূর্বে কিন্তু আমরা অনেকেই জানতাম না আপনি যে কোরআন হাফেজ মাসাল্লাহ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তো এটা আল্লাহর একটা দয়া তো এই জন্য আমি ভাবলাম যে এই সুযোগটা আমি কোরআন হেফজের পিছনে কাজে লাগাই তো হেফজখানায় ছোটো ছোটো শিশুরা পড়ে ছোটো ছোটো বাচ্চারা পড়ে সেখানে আমি আলেম পাশ করে দাওরায় হাদিসে এক এক বছর পড়াশোনা করে উস্তাদের কাছে প্রাইভেট পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে হেফজখানায় পড়তেছি ছোটো বাচ্চাদের সাথে তো এটা আমাকে অনেক চাপ প্রয়োগ করতে আমার মানসিকতার উপর যে কত দ্রুত আমি এটাকে শেষ করতে পারি কত দ্রুত আমি এখান থেকে বের হতে পারি এই পরিবেশ থেকে এবং আমি আমার আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারি রিটার্ন ব্যাক করতে পারি এই জন্য আমি অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ উস্তাদেরও খুব ভালোবাসত আর আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন ছিল কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে সবচেয়ে আনন্দের দিন আপনার কোন দিন ছিল তো আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের ছিন ছিল ওই দিন যেই দিন আমি কোরআন হেফস কমপ্লিট করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ তো কোরআন হেফস কমপ্লিট করার পর আমি যে উস্তাদের কাছে মানে দেওবান যাওয়ার শুরুটা কিভাবে আমি যে উস্তাদের কাছে কোরআন হেফস করতাম উনি ছিলেন দেওবন্দি আলেম এবং উনি দারুলম দেওবন্দের পাশে আর একটা বড় প্রতিষ্ঠান আছে হানাফিদের মাজাহিরুল আলম সাহারানপু
রিটার্ন ব্যাক করব দাওরায় হাদিস বা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হব বিশেষ করে জামিয়া সালাফিয়াতে তো উনি বারবার বলতেন যে তুমি জীবনে একবার হলো দারুল দেওয়ান দেখতে যাও এই কথাটা উনি বারবার বলতেন তো ওনার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল তো ওনার এই কথার কারণে আমি দেখতে যাওয়া দেওবান্ত দেওবান্ত দেখতে গেলাম কোরআন হেজ শেষ করার পরে দেখতে গিয়ে একটা বিষয় খেয়াল করলাম যে আসলে অনেক ছাত্র হাজার হাজার ছাত্র এবং যে জিনিসটা আমাকে দেওবান্ত পড়তে আগ্রহী করে সেটাও একটা চ্যালেঞ্জ ওখানে গিয়ে দেখলাম যে হাজার হাজার ছাত্র সবার মনে একটাই ভয় যে দেওবান্তে চান্স হবে না ভর্তি পরীক্ষার সময় দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার ছাত্র পরীক্ষা দেয় সেখান থেকে সম্ভবত এটা উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় দিনী প্রতিষ্ঠান তাই না উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় দিনী প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে পাঁচশো সাতশো ছাত্রকে তারা নেয় তো ছাত্রদের মধ্যে ভীতি যে আমার চান্স হবে না এবং অধিকাংশেরই চান্স হয় না এটা আমার বুকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে লাগলো যে কমসে কম ট্রাই তো করে দেখি চান্স হয় কি না পড়া না পড়া পরের কথা ট্রাই করতে তো বাধা নাই যেখানে সবাই এটাকে একটা আশঙ্কা হিসেবে দেখতেছে হ্যাঁ এবং আমারও কিছু বাংলাদেশি ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল যারা গতবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে চান্স পায়নি তার আগেরবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে চান্স পায়নি তাদের সাথে আমার উঠা বসা ছিল তো তাদের সাথে উঠা বসা করতে গিয়ে এটা আমার মনে লাগতো যে আমি তো একবার দিয়ে দেখি কি হয় তো ওখানে গিয়ে আমি ভর্তি পরীক্ষার সময় আসতে তখন প্রায় ছয় মাস বাকি ছিল তো মাঝখানের চার মাস আমি ওখানে একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হলাম যেটা আরবি স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং কোচিং সেন্টার আমি বাংলাদেশে অনেক ইংলিশ স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিংয়ের কোচিং করেছি কিন্তু আরবি স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিংয়ের কোনো কোচিং বাংলাদেশে আমার দেখা ছিল না তো ওখানে গিয়ে এটা পায় একটা নতুন আগ্রহ জাগলো যে পড়ি তারপর ভর্তি হলাম ভর্তি হয়ে এক বছরের কোর্সটা আমি চার মাসে শেষ করলাম এবং এটাও প্রাইভেটলি আলহামদুলিল্লাহ প্রাইভেটলি আলাদাভাবে ওস্তাদের কাছে একা একা শেষ করার পর আমার হাতের দুই মাস সময় থাকে এই দুই মাসে আমি ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেই এবং যে সাবজেক্টগুলো পড়তে হবে এগুলো আমার কাছে একদম নতুন কেননা হানাফি ফিকাহ আমার কোনো দিন পড়া ছিল না হানাফি উসুল আমার কোনো দিন পড়া ছিল না মানতেক আমার কোনো দিন পড়া ছিল না এটা একটা নতুন জ্ঞান যেটাকে ইলমুল কালা ইলমুল কালাম বলা হয় মোতাকাল্লিমিন আশা এরা মাতুরুদিদের যেটা জ্ঞান এটা আমার কোনো দিন পড়া ছিল না এগুলোর উপরেই পরীক্ষা দিতে হবে তো ওই বইগুলো ছিল আমার কাছে নতুন তো আমি দারুল দেওবন্দের কিছু ভালো ভালো ছাত্র তাদের কাছে আলাদা সময় নিয়ে পড়তে লাগলাম কিছু ওস্তাদের কাছে আলাদা সময় নিয়ে পড়তে লাগলাম কিছু নিজে পড়াশোনা করলাম এইভাবে দুই বছর পড়া দুই মাস পড়াশোনা করার পর পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দিয়ে যেদিন রেজাল্ট সেই দিন দেখে আমার নাম আসছে আলহামদুলিল্লাহ তো যখন নাম এসে গেল তখন আমি আর জামিয়া সালাফিয়ার দিকে গেলাম না আচ্ছা ভাবলাম যেহেতু এখানে চান্স হয়ে গেছে এখানে পড়ি তো তার মানে যেটা সারমর্ম দাঁড়ালো যে আমার প্ল্যান ছিল না দেওবন্দে পড়ার প্ল্যান ছিল জামিয়া সালাফিয়াতে পড়ার কারণে কারণে দেওবান দেখতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ নিয়ে চান্স হয়ে গেল এই জন্য থাকে গেলাম তারপরে দুই বছর দারুলম দেওবন্দে পড়লাম এক বছর দাওরা আর এক বছর দাওরার আগের বছর এবং এখানেও আমি যে বললাম যে পুরো তিন বছরের উপর একটা আলাদা ইন্টারভিউ দেওয়া যাবে যে পুরো তিন বছরে ওই হেফসখানাগুলোতে কি ঘটনা ঘটলো অনেক ঘটনা আছে তারপরে দেওবন্দে থাকা অবস্থায় কী ঘটনা এই দুই বছরের ক্লাসে ওস্তাদদের কী অবস্থা কোন ওস্তাদ কী বলতো না বলতো এগুলো আলাদা ইন্টারভিউ দেওয়া যাবে তো আমি এগুলোর ভিতরে আর যাচ্ছি না এগুলো তো অনেক মজার মজার কথা আছে তো দুই বছর পড়াশোনা শেষ করে দাওরায় হাদিস শেষ করলাম শেষ করে এখন আবার নতুন চিন্তা শুরু হলো যে আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করিনি আমার ক্লাসমেটরা সব অনার্স শেষ করতে যাচ্ছে অনার্স লাস্ট ইয়ারে পড়তেছে আমার ক্লাসমেটেরা যারা আমার আলিমের ক্লাসমেট ছিল আর আমি মাঝখানে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এই লাইনে আসে এখন আমার কোনো রাস্তা নেই দাওরা শেষ করার পর আমি একটা ভব ঘুরের মতো অবস্থা তো তখন আবার পিতা মাতা খুব চিন্তায় পড়ে গেলো আমিও খুব চিন্তায় পড়লাম মানে দাওরাটা দেওবন্দেই শেষ করে শেষ করার পর দাওরা শেষ করার পর যে এখন আমি কি করব এটা নিয়ে নতুন একটা চিন্তা শুরু হলো তো এই চিন্তার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে উসুলে হাদিসের ওপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারতের কোনো বড় প্রতিষ্ঠানে নতুন করে পড়াশোনা শুরু করব এরকম একটা চিন্তার মধ্যে এখানে কথার ফাঁকে যে দেওবন্দে যে আপনি যে দাউর হাদিস কমপ্লিট করেছেন এখানে কি আপনি কোনো কিতাবের উপরে সনদ নিয়েছেন প্রত্যেক গ্রন্থের উপরই সনদ আছে মানে কুতুবিস্তার উপর আপনি সনদ নিয়েছেন দেওবন্দ থেকে মাসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেক কিতাবের উপরই সনদ আছে আলহামদুলিল্লাহ তো বললাম মানে দেওবন্দের কাহিনী বা পুরো ভারতের কাহিনী আলাদা ইন্টারভিউ বলা বলতে হবে এখানে বলার সুযোগ হবে না আর কি তো এই যখন সিদ্ধান্ত নিলাম যখন একটা চিন্তার মধ্যে কি করব আল্লাহ সুবহান তালার অশেষ রহমত আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না এই সময় আমার মদিনে বিশ
তো তিন বছর পর মানে আমি কাগজ পাঠানোর তিন বছর পর আমার মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম আসে এই তিন বছরে আমি উস্তাদের কাছে পড়াশোনা কোরআন হেফস দারুল দেওবান থেকে দাওরায় হাদিস শেষ করা তারপরে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম আল্লাহ রহমতে এখন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেছি এবং অনার্স লাস্ট ইয়ার মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদিস ডিপার্টমেন্টে যেহেতু দারুল দেওবন্দে পড়া অবস্থাতেই হাদিসের প্রতি একটা খুব শখ জাগে জীবনের একটা নতুন লক্ষ্য ধারা খুঁজে পাই যে হাদিসের জ্ঞান হাসিল করব যত দূর সম্ভব যত দূর যাওয়া যায় এই জ্ঞানে তত দূর চেষ্টা করব এটা একটা নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ হয় জীবনের এবং এখন পর্যন্ত এটাতেই আছে এবং আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন আল্লাহ সুবহান তালা আমাকে এই তৌফিক দান করেন আমিন আল্লাহ আমিন যেভাবে আল্লাহ সুবহান তালা আগের মহাদেশদের দিয়েছেন হাদিসের খেদমত করার আমাকেও যেন ন্যূনতম হলেও তার হাদিস রাসুলের হাদিসের খাদিম হিসেবে কবুল করেন আল্লাহ আমিন এটা আমার মনের সবচেয়ে বড় চাওয়া আর অন্য কোনো চাওয়া নাই এটা ছাড়া তো মুদিনা বিশ্ববিদ্যালয় হাদিস নিয়ে পড়াশোনা করলাম এবং মুদিনা বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক কিছু বলা যাবে আলাদাভাবে যে মুদিনা বিশ্ববিদ্যালয় কেমন দারুল দেওবান্ত কেমন ভারত কেমন সব একটা আলাদা বলা যাবে আলাদা আলাদা পাটে তো যাই হোক আমার পড়াশোনার স্টেজ এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এই আর কি জাজাকাল্লা খাই ওই এক আমরাও প্রাণ খুলে দেওয়া করি আপনার জন্য যে আল্লাহ আপনাকে বড় মাপের একজন মহাদ্দিস হিসেবে কবুল করেন পৃথিবীর মাসিক থেকে মাগরিব ইমিন থেকে সীমাল যেন আপনার খেদমত কবুল করেন আল্লাহ মামিন